எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மணி லோகேஷ் உம் குக்கிங் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொட்டி சாடின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலே பச்சை மிளகாயை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சாடின் வந்து ஒரு சின்ன டின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சாடினை நம்ம உடச்சிட்டு நல்ல அந்த சாடின் எடுத்து சுத்தம் பண்ணிக்கணும் இந்த சாடின நடுவில் எலும்புலாம் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம நான் சுத்தப்படுத்திட்டு கையால் மசித்து எடுத்துக்க வேண்டிதான் இப்போ சாடினை வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து சட்டியில் வந்து தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இது கூடவே கருவேப்பிலே பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறிக்க வேண்டிதான் இப்போ இது கூடவே முதல் நம்ம மசித்து வச்சுருக்கிற சாடினை கொட்டி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நம்ம கிளறிக்கு வெட்டிக்கணும் தான் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விட வேண்டியதான் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ நம்மளோட சாடின் வந்து தயாராகிடுச்சி இப்போ நம்ம அடுத்ததாக ரொட்டி சாடினுக்கு மேல் மாவு தயார் செய்ய போகிறோம் நான் வந்து ஒரு கப்பு கோது மாவு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொன்ஃப்ளவர் மாவு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா இப்போ கிளறி விட்டுக்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்றா நல்லா கிளறிக்கணும் இப்போ இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம முதல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஒரேடியாக ஒட்டுக்க தண்ணி விட்டுட்டிங்கனாக்கா மாவு தண்ணியாயிரும் நம்மளுக்கு வந்து மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான பதத்தில் நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இந்தமாரி கட்டி இல்லாமல் கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் அடுத்ததாக கை யூஸ் பண்ணி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட ரொட்டி சாடினுக்கு மேல் மாவு தயாராகிடுச்சு இப்போ அடுத்து தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கார்டினியா ரொட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாடினும் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த ரொட்டியை வந்து நாலு துண்டுகளாக வெட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாரி ஒரு ரொட்டியை நாலு துண்டாக வெட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இதே மாரி எல்லா ரொட்டியும் நம்ம வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ரொட்டி துண்டில் வந்து இந்த மாதிரி சாடியினை தடவிட்டு மேலே ஒரு ரொட்டி துண்டை எடுத்து வச்சுட்டு வச்சுக்க வேண்டியதான் முதல்ல நம்ம முதல் இதை தயார் செஞ்சிடணும் ரொட்டி மேலே சாடினை வச்சு மூடி எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதான் இதே மாதிரி எல்லா ரொட்டியும் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியதான் இப்போ பாருங்கள் ரொட்டி துண்டெல்லாம் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சட்டியில் வந்து எண்ணெய் விட்டாச்சு இந்த சாடினோடு சேர்த்து வச்சுருக்க ரொட்டி துண்டுகளை இந்த மேல் மாவோடு முக்கி நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டிதான் பாருங்கள் ரொட்டி சாடின் தயாராகிடுச்சு சூப்பராக ஸோ இதேமாரி நம்ம எல்லா ரொட்டி துண்டுகள்லையும் பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டிதான் ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து தயாராகிடுச்சு இந்த ரொட்டி சாடினை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மணி லோகேஷ் உங்கள் குக்கிங் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்